Átt að hafa verið handteknir í tengslum við rannsók lögreglu á fjölda ára sem gerð var á skemmtistað við bankastræti í Reykjavík sinnt í gerðkvöld. Talið er að hátt í 30 manns tengist árásinni. Lofslagsráðstefna samminuði þjóðana hefur verið framlengd um eitt dag. Eitt af stærstu ágreiningsmálunum er lofslagsbótasjóður fyrir fátækar í ríki sem Evrópusambandi er nú reyðubúið að styðja. Áformaði er að flytja smám saman heilt fjall úr þrengslum niður í Þorláksöfn og reysa þar stóra verksmiðu fyrir semins í blöndurina Rebni. Skiptar skoðanir er í Ölfusi. Börn hafa vekst eftir veru í íþróttahúsinu á Eskifyrði og fóreitar telja að fjarðabyggð hafa brugðist seint við vísbendingum um miklu. Margir hafa ákveðið að taka börn sín úr íþróttum. Fimm ára leikstjóri bjó til eigið barnaefni þegar honum leitist í veikindum. Úr urðu æfin týri litla tíkus sem eru bara fyrir þau sem þóra. Gott kvöld, talið er að hátt í 30 manns tengist fjölda árásinni sem gerð var á skemmtistað við bankastræti í miðborg Reykjavíku seint í gerðkvöld. Grunuleikur á að þetta hafi verið hemdar að gerðir. Lögreglan skorar á þá sem tengjast árásinni að gefa sig fram. Mikill viðbúnaður var við skemmtistaðin bankastræti klöpp í gerðkvöld eftir að ljóst varð að hópur manna hefði farið þar inn og stungið þrjá menn. Þeir eru ekki í lífsættu. Við vitum það allan að þarna fóru hátt í 30 manns inn á þennan skemmtistað og veittu þarna þremur aðlum við þessa áverka eða stungur. Og við teljum okkur hafa svona nokkuð góða mynd af því svona hverju voru þarna verki og eru núna bara í að hafa upp á þeim. Starfsfólk sem fréttastofa hefur rækt við segir ljósta að brotavilji árásarmannana hafi verið einbeittur en það hafi þeir komið inn á staðinn, grímuklætir, farið beint á næra þeina, stungið mennina þrjá og láti sig svo hverfa. Við sjáum þessa menn ráðast þarna inn og við reynum að stoppa þá eftir bestu getu en þetta tekur svo stuttan tíma að við náum því ekki í tæka tíð. Ég kem sem sagt að þrem alvarlega slösuðum mönnum í karjóki herbyggi hjá okkur neðri kjallara og ringi strax á neðalínuna og meðan við býðum eftir eftir hjálp þá er þarna hjúkrunar nemi sem að veitir ómetanlega aðstof við að hlúa að sárum þeirra slösuðu. Hún þakkar fyrir viðbrögðin og segir að ábeldi sé aldrei liðið á stóðnum. Þá var að lauruglega kvöldið til í fyrra kvöld vegna tvekja mótorhjóla sem stóð við í ljósum lofum fyrir utan fjölbilishús í Áltamýri. Talið er að kveikt hafi verið í hjólunum og heimildir fréttastofu hermað um sömu menn sér að ræða og í árásinni í gerkvöld. Er þetta eitthvað glæpa gengi eða hvað einstaklingar eru þetta? Ég veit ekki hvað á að kalla þetta. Þetta er svona... Þetta er ykkur hópur allan og sem að skipulega ykkur sig með þessum hætti að fara með svona allu og veita þessa áverka sem að þarna voru átti sér stað. Þá herma heimildir að mennirnir síu flestir dýra verðir og síu margir samstarfsmenn á skemmtistanum á dófið Lækjargötu. Margir segir að verið síðar rannsaka hvort árásin tengist hemdaraðgerðum. Átta eru í haldi og gerð verður krafa um gæsluvarð haldi yfir að minnsta kosti þremur þeirra. Unnið er á því að hafa uppi á öllum sem tengjast málinu. Ég veit nótt tæki fyrir að skora á þá bara að hafa samband við lögum. Því að við ættum að og lítum þetta mjög alveg mögum og við stoppum ekkert fyrir en þeir eru komnir í hús. Lofslags ráðstefna samanið í þjóðna hefur verið framlengd um eitt dag til að reyna að ná samkomulagi um næstu skref. Evrópusambandi tilkynnti óvænt í morgun um stuðning við sérstakan bótasjóð til þróunaríkja. Fleira þarf þó til til þess að samningar náist. Evrópusambandið og bandaríkin hafa hingað til ekki vilja að ljá máls á sérstökum bótasjóði fyrir fátækari ríki, meðal annars vegna þess hversu langan tíma það tæki. 
Það kom því á óvart þegar Európusambandið bauðst til að styðja slíkan sjóð í morgun sem myndi þá vera hluti af heildar samningi um metnaðarfullar aðgerðir í lofslagsmálum. I have to say this is our final offer, this is where the member states uh, can find uh, an agreement and I, I have to thank all of them for, for the courage to go, to go this far, but this is it. Korki fulltrúar þróunar ríkjana nýja bandaríkjana hafa viljað tjá sig um þetta útspil Evrópusambandsins opinberlega. En ljóst er að enn er nokkuð í land að lausn náist. Hún veldur að miklu leiti á hvað bandaríkjamenn og kínverjar eru tilbúnir að gera. Fórseti Egyptaland sagði þegar hann tilkynti að ráðstefnan yrði lengd um minnst eitt dag að tíminn væri naumur. I remain concerned at the number of outstanding issues, including on finance, mitigation, adaptation, loss and damage and their interlinkages. I call upon parties to urgently work together to resolve these outstanding issues as swiftly as possible. Og fulltrúi æskunar hinn tíu ára Nakeyat Dramani Sam frá Ghana reyndi líka að brýna stjórnendur til dáða í ræðu sem eftir var tekið. I appeal to you, have a heart and do the math. It is an emergency. Please, climate delegates of the United Nations, be our heroes in Sharm El Sheikh. Stórvirkar vinnuvélar voru í dag notað til þess að ryðja leið í gegnum örskriðuna sem fjall á greni vikuvegu í gærmorgun. Vegurinn er þó enn lokað því mikil bleyta er í skriðunni. Í nótt verður látið á það reyna hvort auður heldur áfram að skríða yfir veginn. Vegagerðin metur stöðuna í byrtingu á morgun og fyrr verður ekki opnað fyrir umferð. En er ekki ljóst hve mikla skemmdir hafa orðið. Vegrið er illa farið en óljóst er hvort vegurinn sjálfur hefur orðið fyrir skemmdir. Eitt stærsti framleiðandi byggingar efna í heiminum, Heidelberg Materials, hyggst reisa rísa stóra verksmið í Þorlóksöfn og vinna þar Móberg í semis framleiðslu. Móbergið verður sótt í þrengslin. Íbúðakostningar verða haldnar áður en endanleg ákvörðun verður tekin. Alveg frá því 1965 þá hafa verið hefur verið malarnám hérna í litla sandfelli en nú er á borðinu miklu stærri hugmyndir því að það er ágert að á næstu 30 árum verði 18 miljóni rúmmetra fluttir hérðan frá úrþrengslunum niður í Þólagsöfn. Stutt leið er frá litla sandfelli og lambafelli það er sem líka á að flytja efni niður í Þólagsöfn. Svona er mögulegt útlitt verksmiðuna séð frá Þólagsöfn. Myndin er af kynningarsíðu heitelberg.is. Og lóðin er engin smásmíði, rúmlega fimm hektarar. Hún er samsett úr tólf lóðum í bænum. Skipulags og umhverfisnefnd ölfu samþykt að veita lóðirna 21. júli á öðrum fundi eftir kostningar. Þeir fulltrúar bílista í nefndinni lýstu því svo yfir mánuðu síðar þegar þeir sæja eftir að hafa samþykt lóða útlutunina. En þá hefur sveitafélagið ekkert gert annað en að útluta lóðum sem fyrir löngu var búið að skipulegja. Það er ekki búið að breyta neinu skipulegi eða eða nokkuð annað heldur en að láta lóðir og samina lóðir en, en við getum ekki tekið afstöðu fyrir en við vitum meir. Allir segir að ein forsenda í viðræðum bæjarstjórnar við fyrirtækið sé svo að ekki komið til greina að öll umferð milli litla sandfells og þólagsafnar fari inn á núverandi vegakerfi. Við höfum áhyggjur á því að það sé í raun og við erum bara að skemma okkar fallega bæ og þetta góða samfélag því að þessir verksmiða er gríðarlega stór og algjörlega í túnfætinum innan við kilometr frá um, sú, íbúakverfum. Á íbúafundunum kom fram mikil óanæja? Já, það kom fram mjög mikil óanæja, mjög margar áhyggjur raddir og íbúar alveg, þetta er sko þver, pólitísk andstaða við þetta verkefni. Og eftir atvikum verður, verða íbúakostning og þegar við segi eftir atvikum að þá náttúrulega setjum við ekki verkefnið í, í kostningu nema fyrirtæki hafi tekið ákvörðun um að það vilji vera hérna. Næstu tíðindi í málinu koma líklega frá skipulagstofnun. Það er að segja þegar stofnunin tekur ákvörðun um það hvort á hún leifi efnistökun á litla sandfelli. Fóreldrar á Eskifyrði hafa sammælst um að taka börn sín úr leikfimi af ótta við heilsu spillandi miklu í íþróttahúsinu. Móðir barna sem hafa vekst eftir veru þar telur sveitarfélagið hafa brugðist of seint við. Elín Rún býr á Eskifyrði á samt fjölskyldu sinni en fyrir fjórum árum fór dóttir hennar Brynhildur að veikjast verulega og fá alvarleg astmaköst. Hún var þá í leikskóla en böndin bárust fljótt að íþróttahúsinu því þangað fór hún reglulega með leikskólanum og líka í barnaafmæli. 
Það var alltaf eitt eða tvö skipti sem hún fór með sjúkrabíl upp á Norrfjörð og veturinn var bara allur þannig. Svo fórum við bara að skrá nýður hvað það var sem hún var að gera og þá var hann alltaf í íþróttuhúsinu. Svo prófum við að byrja leikskólakennarinu um að hún færi ekki í íþróttuhúsið og sleftum barnaðamælum og þá varð hún ekki lasin. Eftir þetta var skipt um loftræstikerfi í húsinu en það er ekki eina vandamálið því húsið lekur og sjást rakaskemmdir í veggjum og vísbendingar um miklu í loftinu. Íþróttakennari hefur vakið aðtikli á málinu og byrti meðal annars sláandi myndband þar sem sést hvernig húsið lekur og hvernig regnvatn sapnast fyrir í blöðrum undir málningunni. Nú er sonur Elínar orðin veikur og fær slæm útbrot á hendurnar sem hún tengir líka við íþróttahúsið. Fóreldrar hittust á fundi og sammæltust um að sem flestir skildu taka börn úr íþróttum. Mér finnst allavega gott að því að fóreldrar sé að standa saman núna og fara heimt að einhverja aðgerir að því að það er búið að hundsetta bara allt og lengi. Mér skilst að fótboltinn sé búin að færa æfingar út og allir ekki að vera inni fyrir en búið að gera eitthvað í þessum húsið. Ætli ég reikna með að fleiri greinar gerir það saman eða hreinlega hætti við æfingar. Fjarða byggða ætlar nú að ráðast í miklu rannsókna á húsinu og hefur látið mynda regmatsrennur. Og það kemur í ljós að þær eru innsteiftar eins og vonum ekki gert áður og þær eru bara ótna tærðar og skemmdar þannig að það er núna það sem við erum að breyðast við að koma því í lag og síðan að fara inn í veggi til þess að uppræta þá bleytu sem komin er. Nokkrir hafa verið handteknir og farfið hefur verið í húsleita á höfuborgarsvæðinu í tengslum við rannsók hér að saksóknara á umfangsmesta sígarettu og veipsmikli sem komið hefur upp hér á landi. Samkvæmt upplýsingum þetta stofu hefur haldverið lagt á eignir upp á hálfan miljard í tengslum við rannsóknina. Eftir því sem að þetta stofa kemst næst, komst tollgæslana á snóður um smiklið fyrir nokkrum árum þegar hún stöðaði gá með miklu magni af sígarettum og rafrettu vörum. Rannsóknmálsins var fyrst á forræði lörgnunar á höfuborgarsvæðinu en þegar ljóst var hversu stórt málið væri í sniðum var það sent til embættis í hér að saksóknara. Eftir tólf ára ásakanir og deilur, hnyggsli og reyði hefst hún á sunnudaginn fyrsta heimsmeistara keppninni í fótbolta sem haldi niður í arabísku og íslömsku landi. Jón Björg Vinsson, fréttaritari Rúf, fór til Katars, smáríkisins sem að hefur lagt allt í sölutnar til þess að þessi ótrúlega áræðinni nái að fram að ganga. Hún er eins dýr og hún er umdeil, 32.000 miljarða króna á þessi veislaga kosta 32 föld fjárlög íslenska ríkisins þótt þjóðirnar séu í grunnin jafn fámennar og landið lítið stærra en vestfjarakjálkinn. Enda ekkert til sparað. Jafnvel nýja neðanjarðarlestin í höfuborginni Dóa er búin lúksusvagni með skjá við hvert sæti. En það sem kemur okkur kannski spánskara fyrir sjónir er þetta. Karlar sitja hér í einu vagni og konur í öðrum. Við erum jú á meðal strangtrúaðra múslima. Öfugt við erlendu verkamennina sem byggðu þessi herleg heit býr katarska þjóðin sem sjálf er aðeins rétt rúmlega 10% íbúana í katar við glæsilegan húsakost og lúksus lífstíl sem ekki er auðvitað að fá að mynda. En Al Saik, fjölskyldan, tekur okkur þó opnum örmum. Já, vísu bara karlmennindir því konurnar fáum við hvorki að mynda nýr ræða við. Þeir segjast vera stoltir yfir hinsmeistarakeppninni, hryggir yfir gagrýninni og óhræddir við menningarárekstra þegar þeir fá þessa eftirsóttu heimsókn með ólíkar hefðir. Svo að einni fórnar kemur frá áttsæði, hér drengt til alkohol í stadion og áttsæði við stadion. Mæ fæður er stýtting mér til að ekki að hann að hann er bæðu. Ég vil respekt hann, en ég vil ekki gera það sem hann gera. Fótbolta unnendur geta sem sé gætt sér á áfengum veigum á nokkrum velvöldum stöðum en þó ekki inni á sjálfum leikvöngunum, eins og undir þessu risa betuina tjaldi. Samtals hafa átta slíkir loftkjaldir leikvangar sprottið þér upp með nokkura kílómetra millibili. Í sögu heinsmeistarakeppninar hefur aldrei verið jafn stutt á milli vallana og hér virðist ekki hort fram hjá neinu atriði til að minnsókasti fótboltahliðin fari vel fram.
Hér undir þessu tjaldi eðumörkinu mun það hefjast dýrasta parti í sögunar og eins eitt umdeildasta. En hvernig verður mætingin og hversu umburðarlindir verða þessi strangtrúðu múslimar þegar hinga að streyma fáklæddir og frjálslindir djammarar og vestri? Já, aðeins alla getur svarað því. En eins og líka er sagt lengra í norðri þegar allt er að fara úr böndunum, þetta reddast. En til að sjá betur hvernig þessu er reddað á bakvið tjöldin þarf ég að fara með myndavélina í leyni út í eðimörkina þar sem grasi í þessa fótboltavelli er ræktað í vinn sem vökuð er af stanslausum straumi vatnsflutningabíla með vatni sem hreinsaðir úr sjó. Rautt skilti segir að hér sé stranglega bannað að mynda svo grasið fæ ég ekki að sjá en ég steil í staðinn nokkrum myndum af uppsprettu allra þessara auðafa, olíu og gasvinslunni. Og það er ekki mikið auðveldara að bæði finna og ná myndum af nýju listaverki Ólafs Eliassonar. Það var sett upp hér í auðninni í aðdraganda hinsmeistarakefninar og til að komast að verkinu þarf að ganga góðan spöl um eðimörkina eftir að hafa stólist hér yfir háa gyrðingu. Nánar verður fjallað um Katar og heimsmeistarinn móti Ignarsbyrni í fyrstaskýningarþættinum heimskviðum sem er á dagskrá á rásarleitt á morgun eftir hátegisfréttir. Og þá að framkvæmdum sem er ekki alveg jafn stórar í sniðum. Húsfyllir var á íbúafundi um fyrirhugað að fara mislu stöða húsavík. Íbúa segjast margir jákvæðir fyrir starfseminni en oftast mengun og að ásýnd hafnarinnar verði spilt. Í framtíðina verður Húsavík eini staðurinn í heiminum þar sem umfánsmikil sjálfbær stórþara vinsla fer fram án kólefnisbors. Svona var verkefnið kynnt Húsvíkingum á íbúafundi í vikunni. Bæjarbúar sem við rættum við sögðust almennt jákvæðir fyrir starfsemi Íslandsþara sem ætlar sér að vinna stórþara fyrir matvæla og lifjaðinað. En staðsetning þessarar 5000 fermetra verksmiðju við Húsavíkurhögn, skamt frá færðaþjónustu fyrirtækjum og veitingahúsum, er mörgum hugleikinn. Hvernig líst þér á þessi áform að byggja vestmiðuna hann á þessum stað? Ekki á þessum stað, mér finnst ekki að koma til greina bara. Já og nei, ég bara eftir því er ekki búin að lesa mér neitt mikið til þannig að ég geti myndað mér svona einhverju skoðun. Hvað finnst ykkur um þessi áform að reysa þessa vestmiðu hérna nýr að höfn? Ég vil ekki að fá hana hérna. Hvers vegna? Af því það kemur vond líkt af þessu og þetta er bara sóðalegt. Ég vil fá einhverja allt aðra uppbygging að þorna á þessu fallega sæði. Já þannig að komið fram þá er ég fylgjandi þessu vestmiðu en ekki staðsetningunni á henni. Í raun og veru er bara ástæðan svo að ég vil ekki taka þetta svæði undir þessa vestmiðu. Þetta er svæði sem að ekkit liggur á að fylla strax. Stjórnarformaður Íslands þara segir í höndum sveitarstjórnarinnar að taka ákvörðun um hvort þara vinnslustöðin rísi á þessum stað við höfnina eða verði fundin annar staður. Von er á þeirri ákvörðun á næstu vikum. Hann segist telja að fyrir tækinu hafi tekist að læja öldurnar á íbúafundinum en það vil ég alls ekki hefja starfsöminna í óþökk húsvíkinga. Og við fórum mjög vandlega yfir það, það er engin lykt, það er engin þurkun sem fer frá á sér stað þarna og það er engin háaði, þetta er það sem við kvöldum léttur iðnaður. Fimm leikskólar í Kópavogi, Arnar Smári, Álfaheiði, Fyrugrund, Kópahvoll og Sólfvörð fengu í dag viðurkenningu sem fyrstu réttindarskólar Júnisef á Íslandi. Verkefnið byggir á barna sáttmála saminuði þjóðana en markmiðið er að auka virðingu, verind og framkvæmd mannréttinda. Börn á leikskólunum tók á móti viðurkenningunni í salnum í Kópavogi og þökkuðu fyrir sig með söng. Greftið Tór, fimm ára, var komið með leið á dótinu sínu bókum og sjónvarpi eftir þriggja daga veikindi í september. Hann tók því til sinna ráða og hóf framleiðslu á eigin barnaefni. Rosa forvindi, hvað heitir þú eiginlega? Ég heiti Tígri Lilli. Er Lilli Tígur? Settir pappin og settir mamman og settir hann sjálfur. Grettir bjóti svo kallaða stopmósjón mynd með aðstofð mömmu sinnar um ævintýri tígriskorpsins Lilla Tígurs. En hvernig gerir maður svona mynd og hver gerir hvað? Hann býr til sögurnar og talar inn á svo svona hjálpist við af að hreyfa dýrin og þú stilti leikmyndinni svolítið upp, er það ekki? Jú, ég sem bara varir um falleg og alla á borðið. 
Man hefur alltaf eitthvað einu stað. Svo færir man og tekur mynd. Svo færir man og tekur alltaf mynd. Fyrir unga kvikmyndagerðamenn sem eru að stíga sín fyrstu skref í bransanum er líka nöðsynlegt að taka pásur. Heldurðu að aðrir krakkar þegar þeir eru búin að sjá mig? Grettir horfir almennt líti á sjónvarp og fóreldrar hans vilja helst ekki að hann horfi á YouTube því þar er misvandað efni og megin þorrin á ensku. Á degi íslenskrar tungu hófu meðginin söfnun fyrir framleyslu og heilli þáttaröðum Lilla Tígur til að auka aðgengi að vönduðu íslensku efni á veitunni. Og ævintýrum Lilla Tígurs er því vonandi ekki lokið. Af hverju valdurðu þessi dýr? Út að sýja... Ég elska kattardýr. Í ræsta ævindi svo mér ætli ég þarfst um heimið. Ég bý. Gretti Tór og Lili Tígur og eftir við ekki bara að fylgja fordæmur og segja við þum að líta á það sem verður í kastljósinu. Þar verður íslensk hönnun í brennidefli. Sigurvegarar hönnuna verðuðin að verða tekni talið Reynir Vilhjálsson landslagsarkitekt hlaut heiðursverðunin í ár. Þá verður rætt við hatt að gera menn auk þess sem að litið verður... Myndinu þína, heldur að aðri krakkar fari líka að gera svona myndir? Já, eitt krakki leikskóna mín og sagði að hann ætlar að búa til svona mynd. Nema hún er ekkert svo hættileg. Hvað gýra fá að hann kyndist og bara að leika sér í ævintirninu sinni? Myndina skrettis er nefnilega dálítið hættuleg eins og hann kemst að orði. Lilli Tígur kemst í hann krappan og myndin er ekki fyrir alla. Þessi stutt mynd er bara fyrir fimm ár og eldi og fjörra ef sér svona. Hann hoppar yfir sjódýr og mamma hans og pappi deyja. Fyrst hoppi ég á slag. Fyrst hoppi ég á hvað heitir þetta dýr aftur. Smokkfiskin, svo hoppa maður á háutningin, svo maður pappi kopin í samt. Hann sagði sig og létið. Æ, æ. Og það helsta sem er að gerast um helgina. Og þá er það verið við og spáin er svo að það verði nokkuð, hún verði nokkuð einsleit. Og það verður suðaustlega átt ríkjandi, það má rikna með strekkingsvindi við þeim land. Rikni talsvitt á suðaustur og austurlandi en í öðrum landshlutum verður úrkomu lítið. Hittatölur verða áfram á svipuðu reki með hámarshittanar í tíustigum eftir helgi er útlitt fyrir það kórni. Teodó Freyr Hervarsson við frænkur fyrir yfir horfum næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Danir og svartfellingar mættust í hörkuleik í undanúrslitum Evrópumóts kvenna landsleiða í handbolta á hann. Norðmenn og frakkar berjast í hinnum undanúrslitaleiknum í kvöld. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í Katar eftir aðeins tvo daga. Dag bárust þær fréttir að engin bjór verður til sölu fyrir áhorfendur á völlunum í Katar, þrátt fyrir fyrri lofort stjórnfalda um annað. Manchester United brást í dag við viðtalinu sem Cristiano Ronaldo fór í í byrjun viku og gerði allt vitlaust. Líklegt er að samningi Ronaldos verði rift. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá förum við með herstu fréttikvöldsins. Átta hafa verið handteknir í tengslum við rannsóklöðrugl á fjölda árás sem gerð var á skemmtistað við bankastræti í niðbót Gaukjaðugu sinnt í gerðkvöld. Þalið er að hátt í 30 manns tengist árásinni. Lofslags og ráðstefna saminuði sjóðana hefur verið framlengdum í dag. Eitt af stærstu ágreiningsmálunum er lofslags bótasjóður fyrir fátækari ríki sem Evrópusambandi er nú reyðubúið til þess að styðja. Áformaði er að flytja smám saman heilt fjallúr þrengslum niður í Þorlágsöfn og reysa það stóra versmiðu fyrir semenns íblöndunar efni skipta skoðanir er í ölfusi. Börn hafa vikst eftir veru í íþróttahúsinu á Eskifyrði og fóreldrar telja fjarðarbyggð hafa brugðist seint við og vísbendingum um vísbendingar um miklu. Margir hafa ákveðið að taka börn sín úr íþróttum. Og næstu fréttir okkar er á þessu fyrstaðskvöld í útvarpinu, klukkan tíu. Vefurinn, hann vakir þessa helgi eins og alla aðrar. Við ætlum að ljúka þessum fréttatíma með því að bjóða ykkur að njóta helgarinnar. Verði sæl!